हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है आपका स्वागत है एजुकेशन बेस्ड चैनल पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टाइप ऑफ अकाउंट्स का मतलब जो बच्चा टेंथ में पहली बार एलेवेंथ में कॉमर्स में आएगा तो अकाउंट्स पहली बार वो पढ़ता है ठीक है उसमें उस कुछ टर्म्स पढ़ेगा ठीक है एलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ ग्रेजुएशन एम या कोई कोर्स करता है तो सबसे टॉप पर क्या माना जाता है सी ठीक है तो हर लेवल पर जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट इसको हम गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं तीन टाइप्स के अकाउंट आपके सामने लिखे हुए हैं ठीक है तो ये हमारी पूरी अकाउंट्स की कहते हैं ना जैसे नीव वो चीज़ है जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी पेड़ की नीव जितनी मजबूत हो जितनी गहरी हो वो पेड़ उतना ही अच्छे यानी सालों साल चलता है अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो वो पेड़ आंधी तूफान में जल्दी गिर जाता है तो सेम वही कंसेप्ट हमारे अकाउंट्स में है अगर बेसिक रूल हमारे मजबूत हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो अकाउंट्स होगी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होगी नहीं तो अगर एलेवेंथ में हम बच्चे सोचते हैं कि पास ही होने ट्वेल्थ में पहुंचना है क्योंकि ट्वेल्थ के मार्क्स काउंट किए जाते हैं मगर वो बेसिक रूल को वहाँ पे छोड़ देते हैं तो जिसकी वजह से उसको ट्वेल्थ में प्रॉब्लम यानी आने वाले हर क्लास यानी ग्रेजुएशन तक उसे इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए सबसे मेन है बेसिक रूल को समझना तो आप समझते हैं इस बेसिक रूल में है क्या तो हमारे अकाउंट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में तीन टाइप्स के अकाउंट सामने दिख रहे हैं नंबर वन पर्सनल अकाउंट नंबर टू रियल अकाउंट और नंबर थर्ड नॉमिनल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट में आता क्या है रियल में क्या क्या चीज़ें आएंगी और नॉमिनल में क्या क्या तो उसको समझते हैं पर्सनल का मतलब ही यहाँ पे किससे लिंक कर रहा है पर्सन पर्सन का मतलब जैसे हम हैं हम इंसान हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे बुक्स में टाइप्स ऑफ अकाउंट टू पर्सनल और ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं इम्पर्सनल तो इम्पर्सनल के हमने दो पार्ट यहाँ पे किए रियल और नॉमिनल तो फिर पर्सनल भी तीन टाइप्स के नंबर वन नेचुरल पर्सन जैसे हम हैं कोई भी राम श्याम मोहन ठीक है जो भी नेम अगर इंसान का है तो वो कैसा है पर्सनल यानी नेचुरल पर्सन जो पर जन्म हुआ ने, नेचर के थ्रू ठीक है परमात्मा ने जन्म दिया दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जो इंसान ने बनाया एग्जाम्पल बैंक ठीक है बैंक सेम काम तो करेगा पर्सन की तरह मगर वो है क्या खुद जन्म नहीं लिया किसी ना किसी एक सोसाइटी ने एक ग्रुप ने बैंक को क्या किया ओपन किया जो आर्टिफिशियल की तरह काम कर रहे हैं सेम पर्सन तीसरा आता है यहाँ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है किसी इंसान को रिप्रेजेंट करे ठीक है तो इसमें हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग या एडवांस जिसके आगे भी वर्ड्स आएंगे वो किस में आएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में तो पर्सन अगर मैं बात करूं यहाँ सामने लिखा है डेबिट और क्रेडिट ठीक है पहले तो इस चीज़ को समझते हैं हम बोलते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अब ग्रेजुएशन या इंटरव्यू में अगर हम जाते हैं तो वो इसी की फुल फॉर्म में ही हमें फंसा देते हैं वो कहता है चलो पाँच साल हमने अकाउंट्स पढ़ी दो साल इलेवन ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पढ़ी फिर इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या हमें मतलब सिर्फ इतना पता होता है डेबिट और क्रेडिट वहीं पे हम इंटरव्यू में क्या हो जाते हैं फेल तो इस चीज़ को समझते हैं वो सामने वाला भी कहता है कि क्रेडिट में तो फिर भी आता है स्पेलिंग सी आर ई डी आई टी तो उसका शॉर्ट फॉर्म समझ आता है सी आर कर सकते हैं मगर डेबिट में तो आर कभी यूज ही नहीं होता तो उसकी शॉर्ट फॉर्म डी आर बनी कैसे तो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये जो डी आर आपको दिख रहा है या सी आर दिख रहा है जितनी बार तो डी का मतलब होता है डेबिट और आर का मतलब होता है रिकॉर्ड यानी डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड जितने भी डी आर और सी आर दिख रहे हैं उसका मतलब क्या है फुल फॉर्म डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड जनरली हम बोल देते हैं कि ये डेबिट है और क्रेडिट है मगर इसकी जो फुल फॉर्म अगर कोई अलग से पूछे तो क्या बोलेंगे डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड अब आते हैं इसके सामने डेबिट के सामने लिखा है रिसीवर और क्रेडिट के सामने लिखा है गिवर हमें पता है हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसान की यानी इंसान यानी हम ठीक है तो हम क्या करेंगे जैसे मान लो फर्नीचर है या कोई चीज़ हम परचेज करते हैं या सेल करेंगे तो हम खुद तो उठ के उसके पास कहीं सेल परचेज में तो नहीं जाएंगे ना हम चीज़ को रिसीव कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं तो यानी हम क्या कहलाएंगे रिसीवर कहलाएंगे या फिर गिवर तो इसलिए याद रखना है हमें कि रिसीवर जब जब कोई भी इंसान रिसीवर होगा तो वो किस में आएगा डेबिट और जब जब इंसान या कोई भी पर्सनल अकाउंट में जो चीज़ें आती हैं वो अगर गिवर है तो वो किस में आएगा क्रेडिट में अब आते हैं रियल रियल का हिंदी में मतलब होता है वास्तव यानी जो चीज़ 
एग्जिस्ट कर रही है इस धरती पर यानी इस पृथ्वी पर ठीक है तो एग्जिस्ट का मतलब अगर मैं नॉर्मली छोटे वर्ड्स में बोलूँ जनरली तो यानी जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो यानी एग्जिस्ट कर रही हैं अगर मैंने बोला हवा तो हवा मैं देख ही नहीं पा रहा महसूस कर पा रहा हूँ तो उसे मैं बोलता हूँ शायद एग्जिस्ट करे ना करे उसमें डाउटफुल है मगर फर्नीचर चेयर या मार्कर या वाइट बोर्ड आप सामने देख रहे हैं ठीक है ये आपको दिख रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है यानी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो रियल में वो चीज़ें आएंगी जो एग्जिस्ट कर रही हैं तो अगर बात करूं जैसे ये मार्कर ठीक है जब मैंने इसको परचेज किया होगा तो क्या ये इंसान की तरह रिसीवर बना होगा कि यानी इसने कोई चीज़ रिसीव करी होगी या खुद आया तो मैंने परचेज किया तो मैं रिसीवर कहलाया मगर ये खुद मेरे पास आ रहा है तो जो भी रियल में है डेबिट में क्या लिखा है सामने वट कम सीन यानी जो चीज़ आएगी वो हमेशा किस में आएगी डेबिट में वट गोज आउट यानी जो चीज़ जाएगी वो हमेशा क्या होगी क्रेडिट तो ये था पर्सनल और नंबर टू पे था रियल अब बात करते हैं नॉमिनल यानी जो इन दो अकाउंट्स में नहीं आते हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट यानी जो दिखाई नहीं दे रहा या सामने जो लिखा है एक्सपेंसिज लॉसिज प्रॉफिट इनकम्स ये सारे किस में आएंगे नॉमिनल अकाउंट तो सामने लिखा है डेबिट में आएगा ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिज आर डेबिट यानी जब जब हमें एक्सपेंस जैसे एग्जाम्पल सैलरी पेड कर रहे हैं तो वो क्या हमारा खर्चा तो डेबिट होगा अगर वही बात करूं सैलरी अगर मैं रिसीव कर रहा हूं यानी कि मैं कहीं पे इम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूं तो मैं रिसीव करूंगा तो वो मेरी क्या बनेगी इनकम तब वो इनकम क्या होगी क्रेडिट तो ध्यान रखना है कि ये जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज मैं देख रहा हूँ वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कोई पर्सनली हमें नहीं लेना ठीक है तो बिजनेस में अगर बिजनेस की वो इनकम है यानी बिजनेस को रिसीव हो रहा है तो वो क्या है क्रेडिट अगर बिजनेस के एक्सपेंस या लॉसेज हो रहे हैं तो वो क्या होंगे डेबिट तो ये थे गोल्डन रूल्स के नाम से जिसे बुक्स में दिया होगा थ्री टाइप्स के अकाउंट पर्सनल रियल और नॉमिनल एक तो हमें ये याद रखना है ठीक है उसके बाद दो चीज़ें और आती हैं कि अगर मैं बात करूं कि मैं अकाउंट बना रहा हूं ठीक है नॉर्मली जैसे दुकान किसी शॉप से एग्जाम्पल लेते हैं किसी शॉप से मैं कुछ खरीदने गया तो अगर मैं उधार में सामान खरीद रहा हूँ या कोई चीज़ वो दे रहे हैं तो वो क्या अपना नाम रिकॉर्ड करेगा कभी नहीं ना वो किसका रिकॉर्ड करेगा सामने वाले का तो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जितने भी मैंने डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े रिसीवर गिवर पढ़े उसमें एक जो होगा वो क्यों होगा ओनर ओनर का मतलब यहाँ पे क्या है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है ठीक है यानी एंटरप्रेन्योर यानी प्रोपराइटर ठीक है उसको क्या बोलते हैं बिजनेस का ओनर तो ओनर का नेम कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला क्यों क्योंकि वो अपना नाम कभी भी यूज नहीं करेगा उसकी जगह वो दो वर्ड्स यूज करेगा या तो वो वर्ड यूज करेगा कैपिटल या फिर दूसरा वर्ड यूज कर सकता है ड्राइंग अब ड्राइंग का भी यूज करेगा या कैपिटल वर्ड का भी यूज करेगा वो देखते हैं तो कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस मैन कभी भी बिजनेस में कुछ भी लेके आया एग्जाम्पल्स जब पहली लाइन हमने पढ़ा था हम बिजनेस स्टार्टेड विद कैश वन लैख ठीक है तो जब भी बिजनेस में वो कुछ लेके आएगा तो उसको वर्ड बोलते हैं कैपिटल तो कंसेप्ट आप ये रिसीवर गिवर को रख सकते हैं कि ओनर ला रहा है यानी रिसीवर ठीक है तो या फिर वो कैपिटल दे रहा है यानी पैसा बिजनेस में दे रहा है तो क्या है गिवर तो नाम की बजाय बस ये दो वर्ड्स यूज करने हैं ठीक है कंसेप्ट उसके बेस पे भी देख सकते हो या फिर इसको आगे देखेंगे कि इन सब के बाद हम पढ़ेंगे एसेट्स या लाइब्रेटी ठीक है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे तब भी ये आंसर सेम आएगा तो कैपिटल का मतलब है जब भी बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल और ड्रॉइंग का मतलब जब भी वो बिजनेस से कुछ पर्सनली यूज के लिए विदड्रॉ कर रहा है या लेके जा रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग तो कैपिटल 99% क्या होने वाली है क्रेडिट क्यों क्योंकि वो बिजनेस में कुछ लेके आएगा तो वो क्या क्या लाएगा गीवर तो गीवर का बात है क्रेडिट में और क्रेडिट के बजाय सिर्फ नाम क्या लिखा हमने कैपिटल और ड्राइंग क्या होगा डेबिट 99% मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर्स हमारे पास होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ठीक है बेसिक कंसेप्ट तो यही क्रेडिट और डेबिट का ही रहेगा मगर जब हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो उनको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रिवर्स जाना पड़ता है ठीक है तो रिवर्स जाते समय शायद ये क्रेडिटर जो हमने गलती से ज़्यादा लिख दिया मान लो या नहीं करना था चाहिए था क्रेडिट तो हमने डाल दिया तो उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट तो बेसिक कंसेप्ट ये थे इसको नोट करो उसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट पे एसेट्स और लाइब्रेटी 
हो गया होगा नोट अब आपके सामने जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है एसेट्स और लाइब्रिटी एसेट्स का मतलब ऑलरेडी तुम्हें पता है ठीक है तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट बैलेंस ठीक है और लाइब्रिटी का बैलेंस कैसा होता है क्रेडिट और जब जब ये इंक्रीज करेगी दोनों की दोनों अगर एसेट्स इंक्रीज करती है तो वो क्या होगी डेबिट होगी और अगर लाइब्रिटी इंक्रीज करेगी तो वो क्या होगी क्रेडिट इसका रिवर्स अगर एसेट्स कम हो रही है एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन ठीक है डेप्रिशिएशन चैप्टर में भी आप सीख चुके होंगे ठीक है डेप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी एसेट्स की वैल्यू को कम करना ठीक है तो किस अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ठीक है तो वो क्या होगी क्रेडिट अगर लाइब्रिटी डिक्रीज हो रही है तो अपने बैलेंस के रिवर्स यानी क्या हो जाएगी डेबिट तो ये पूरा था बेसिक कंसेप्ट ठीक है तो पूरी अकाउंट्स कहीं ना कहीं इनमें जो रूल्स अभी बताए हैं या जो सीखे कहीं ना कहीं उसी में जितनी भी जर्नल एंट्री करोगे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी ठीक है जितनी मर्जी कंसेप्ट उसमें चाहे टैक्स के इन्वॉल्व हो जाए या कुछ भी हो जाए ठीक है तो वो सारा कंसेप्ट इसी रूल्स पे ही डिपेंड करेगा तो जो तुम्हें याद करना है वो रूल्स को याद रखना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करोगे रूल्स को देखते हुए स्पीड अभी मायने नहीं रखेगी स्टार्टिंग में लॉजिक के हिसाब से देखना कि वो किस अकाउंट्स में आ रहा है फिर वो डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए ठीक है तो अगर उसके बिहाफ पे अगर आप करते हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा माइंड में एकदम बैठ जाएगा ठीक है तो फिर आपको ये रूल्स अपने आप बार बार देखना नहीं पड़ेगा अपने आप ही वो आपके माइंड को क्या करेगा गो थ्रू और आंसर अपने आप ही आने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको करें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ठीक है अगर इसमें आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं ठीक है या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको जरूर उसका रिप्लाई मिलेगा Thank you